Hi, this is Lakshmi. Welcome to Aesthetic Traveler. Welcome to Bhaktapur. സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന് പേര് കേട്ട നേപ്പാൾ തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്നും പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മാറി യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് കൂടിയായ ഭക്തപ്പൂർ ഭരണകാലത്ത് നേപ്പാളിന്റെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം ഭക്തപൂരായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഹിന്ദു മതക്കാരും ബുദ്ധമതക്കാരുമാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ചുറ്റുമതിലില്ലാത്ത ഒരു കോട്ടയാണ് ഭക്തപൂർ കല്ല് ലോഹം മരം ടെറാക്കോട്ട എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള കൊത്തുപണികളും വാസ്തുവിദ്യ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ചത്വരം ചത്വരത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആർട്ട് ഗാലറിയും മ്യൂസിയവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് പ്രസിദ്ധമായ തലേജു ഭവാനിയുടെ രൂപം കൊത്തിയ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് അഥവാ സൺ ധോക്ക അകത്ത് ഇന്നും പൂജ നടക്കുന്ന തലേജു ഭവാനിയുടെ അമ്പലം അമ്പലത്തിനഭിമുഖമായി വലിയ തൂണിനു മുകളിലായി കൂപ്പുകൈകളുമായി ഇരിക്കുന്ന മല്ലരാജാവ് ഭൂപതീന്ദ്ര മല്ലയുടെ പ്രതിമ തൊട്ടടുത്തായി ഭീമാകാര അമ്പലമണി ചത്വരത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തായി ചാർദാം വിശ്വാസികൾക്കായി പണികഴിപ്പിച്ച കേദാർനാഥ് ജഗന്നാഥ് രാമേശ്വരം ബദ്രീനാഥ് എന്നീ ക്ഷേത്ര പ്രതിരൂപങ്ങൾ
സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി തന്റെ ഭാര്യമാർക്കായി ഭൂപതീന്ദ്ര മല്ല രാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച പാലസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വിൻഡോസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഭക്തപൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പുനർനിർമ്മാണം ഊർജിതമായി നടത്തുന്നുണ്ട് ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ഒരു ജനതയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് സമയമുള്ളപ്പോൾ കാണുക സ്ക്വയറിൽ നിന്നും അല്പദൂരം നടന്നാൽ തൗമതി സ്ക്വയറിലെത്താം ാണ് അഞ്ചു നിലകളുള്ള നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അമ്പലവും ഭക്തപൂരിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്മാരകവുമായ ഞാത്തപ്പോല ടെമ്പിൾ അമ്പലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നാൽ തൊട്ടടുത്തായുള്ള മൂന്ന് നിലകളുള്ള ഭൈരവ്നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും തൗമതി സ്ക്വയറിന്റെയും ആകാശക്കാഴ്ച കാണാം
സൗമതി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് റോഡിലൂടെ അല്പം മുന്നോട്ട് നടന്നാൽ പോട്ടറി സ്ക്വയറിൽ എത്താം ഇത് ദത്തത്രയ സ്ക്വയർ ദത്തത്രയ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ ഭക്തപൂർ ദർബാർ സ്ക്വയർ ഈ ചത്വരത്തിന് വശത്തായുള്ള പീകോക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലായിരുന്നു താമസിച്ചത് പണ്ട് ഇതൊരു ബുദ്ധ മോണാസ്ട്രി ആയിരുന്നു റിസോർട്ടിന്റെ ഓണറും ഭക്തപൂർ നിവാസിയുമായ അരുണോദയയിലൂടെ ഭക്തപൂറിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും എല്ലാം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ പാർട്ട്ണർ ഒരു ഹാഫ് മലയാളി കൂടിയായ സി വഴിയാണ് താമസത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് സ്ക്വയറിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുറിയായിരുന്നു എന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഇതിന് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മുറിയുടെ കിളിവാതിലൂടെ സ്ക്വയറിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല ആതിഥ്യ മര്യാദയും ദത്തത്രയ ചത്തുരത്തിന്റെ വശത്തായുള്ള തെരുവിലാണ് പ്രശസ്തമായ പീകോക്ക് വിൻഡോ തെരുവിന്റെ വശത്തായുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മ കൊത്തുപണികളുള്ള പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിത പീകോക്ക് വിൻഡോ ഇതിന് മോണാലിസ ഓഫ് നേപ്പാൾ എന്നും വിളിപ്പേരുണ്ട് ഈ തെരുവിന് മധ്യത്തിലായുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിന് മുകളിൽ നിന്നാൽ പീകോക്ക് വിൻഡോ നേർക്ക് നേർ കാണാൻ സാധിക്കും പീകോക്ക് വിൻഡോയുടെ പ്രതിരൂപ ജനാലകൾ ആർട്ട് കളക്ടേഴ്സ് നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു വൃത്തിയുള്ള കല്ലുപാകിയ നടപടികൾ കുടിവെള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വിശ്രമ സങ്കേതങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ ഒത്തുകൂടൽ ഭക്തപൂർ നേവാരി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു തുറന്ന മ്യൂസിയമാണ്
ഭൂതകാല സ്മാരകങ്ങൾക്ക് നടുവിലും ചുറ്റിലുമായുള്ള വർത്തമാനകാല ജീവിതം ഭക്തപൂർ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ